வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு உப்பு மிளகும் நான் உங்கள் சாமியாக டெய்லி வந்து நம்ம வித்தியாச வித்தியாசமான ரெசிபிஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அண்ட் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்காக ரொம்ப ஸ்பெஷலான கிரேவி வெரைட்டி தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குருமா குருமாலே வெஜிடேரியன் குருமா தான் ஸோ வெஜிடேரியன் குருமாக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஸோ நிறைய வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு செய்யாமல் ஸோ ஒன் ஆர் டூ வெஜிடபிள்ஸ் பட் ஆனால் அதில் மெயினாக வந்து நம்ம பீன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்காக காத்துட்டுருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி சோயா பீன்ஸ் வெஜ் குருமா ஸோ சோயா வெஜ் குருமா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் சோயா பீன்ஸ் ஒரு கப் உருளை இரண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பச்சை மிளகாய் இரண்டு மல்லித்தூள் ஒன்றரை மேசை கரண்டி மிளகாய் தூள் ஒரு மேசை கரண்டி மஞ்சள் தூள் ஒரு தேய் கரண்டி இஞ்சி பூண்டு விழுது சிறிது அளவு தேங்காய் துருவல் தேவையான அளவு சோயா வெஜ் குருமா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டீங்க ஸோ சோயா அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் நைட் ஃபுல்லாக நல்லா வந்து ஊறணும் ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து ஊற வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இதிலே உங்களுக்கு சோயா பீன்ஸில் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பீன்ஸஸ் இருக்குது ஸோ எந்த வெரைட்டி ஆஃப் பீன்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் வந்து இதுக்கு இந்த குருமாக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா ஹோல் நைட் ஊறின சோயா பீன்ஸ் அண்ட் இதை வந்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெஜிடபிள் வந்து உருளைக்கிழங்கு ஸோ உருளைக்கிழங்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு வேறு என்ன வெஜிடபிள் வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் எதர் கேரட் பீன்ஸ் வேறு காலிஃப்ளவர் ஸோ எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து வேறு உருளைக்கிழங்கு மட்டும் தான் இதில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ சோயாவோடு சேர்த்து உருளைக்கிழங்கு நம்ம வந்து நல்லா பாயில் பண்ண போகிறோம் குக்கரில் தான் வந்து வேக வைக்க போகிறோம் அதுக்காக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த சோயா இதோடைய உருளைக்கிழங்கும் கூட இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஸோ இது வந்து நல்லா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வர அளவுக்கு குக் ஆகட்டும் ஸோ மூணுலேருந்து நாலு விசில் வர வரைக்கும் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இது வே ஒரு பக்கம் வெந்தாலும் இன் இன்னும் இதுக்கான மசாலாஸ்லாம் நம்ம வந்து ரெடி பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ இப்போ இது வந்து இப்போ முதல்ல அடுத்த ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு அண்ட் இதில் மசாலாவுக்கு தேவையானதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் வறுத்துட்டு அப்புறம் பொடி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அடுத்த ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பேனில் நம்ம எம்டி பேன் ஆயில் எதுவுமே விடாமல் இதில் என்னென்னலாம் போட போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எள்ளு கசகசா அப்புறமா உங்களுக்கு பச்சை மிளகா வேணும்னா நீங்கள் அரைக்கிறதுலையும் அரைச்சிக்கலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் தனியாகவும் போடலாம் அண்ட் அதோடு சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு ஆல்ரெடி பேஸ்ட்டாகவே இருக்குது அப்புறம் தேங்காய் துருவல் அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு பட்டை அதெல்லாம் வந்து நம்ம தாளிக்க தான் போகிறோம் அதனால் அது வந்து ஆட் பண்ணணுன்றது இல்லை அண்ட் பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் வெள்ளை எள்ளு கசகசா காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் ஸோ இதை கொஞ்சம் லைட்டாக டாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நான் வறுத்து அரைச்சி எடுக்கிறதுக்குள்ளே இன்றைக்கி சமையல் அறையில் சுமையாக என்ன டிப்ஸோட காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்றத பாருங்கள் இன்றைக்கு சமையல் அறை பகுதியில் கருவேப்பிலை சாப்பிட்றதால கருவேப்பிலை எண்ணெயை பயன்படுத்துறதால என்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத தான் உங்களுக்கு நான் டிப்ஸா சொல்ல போறேன் பொதுவாகவே கருவேப்பிலைய நம்ம அதிகமா சாப்பிட்டோம்னா நம்ம தலைமுடி நல்லா வளரும் கருப்பா வளரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதையும் தாண்டி பல அட்வான்டேஜஸ் இந்த கருவேப்பிலையில இருந்து நமக்கு கிடைக்குது கருவேப்பிலையில விட்டமின் ஏ பி சி அண்ட் கேல்சியம் அதிகமாக இருக்கிறதால இதை நீங்கள் ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாமே கிடைக்கிது இது எல்லாத்துக்கும் மேலே கருவேப்பிலை எண்ணெயை நம்ம தலையில் தடவுறதால இதயம் நுரையீரல் அண்ட் கண் பார்வை சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே தீர்வு கிடைக்கிது இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வராமல் தடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஒரு உண்மையான விஷயமும் கூட அண்டு கருவேப்பிலையை நம்ம உணவுப் பொருளை அதிகமாக எடுத்துக்கிறதால நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களுமே அளவுக்கு அதிகமாகவே நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ ரெகுலராக கருவேப்பிலையை பயன் என்ன <laughs> 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 ஆ 
Our teaching makes you unique. Dr. NGR, Educational and Research Institute, University, Madhravoil, Chennai. Varum Nyayir Malay Aramupad Manikku Sadguru Vudan Vivarikka Mudiyadha Unnada Anubavatthi Piruvom. Dharmaraya Nenna Mudiyu Kondanna Yappo Mannu Kudai Thodarpa Irukkudhi Appo Vaalke Nokki Vaalke Vaalnu Onru Oru Aarvom Irukkudhi Yappo Adu Kudai Thodarpa Illaam Irukkudhi Vaalnu Onru Aase Andhala Vakka Avarukku Illaam E Poyikkudhi Idu Veru Manathil Illa Udal Nil Illa Oru Oru Selil Iyu Idu Nadukkudhi Varum Nyayir Malay Aramupad Manikku சத்குருவுடன் ஒரு பயனம் நான் வந்துட்டேன்ல இனிமே கலெக்டல் தான் ஆசைப்பட்டு தொடச்சு வைக்கிறதுக்கும் ஆத்திரப்பட்டு தூக்கி எறியறதுக்கும் காதலுங்கிறது இப்ப நீ உடச்சே அது மாதிரி பொம்மை இல்லை விஜய் சங்கமே நடித்த கோயமுத்தூர் மாப்ளே இன்று மதியம் ஒன்று முப்பது மணிக்கு கண்டு மகிழுங்கள் இத்திரைப்படத்தை இணைந்து வழங்குவோர் ரமநாசின் கொழும்பு மிளகாய் தோல் இளைஞர்களால் மதுராவில் சில தவறுகளும் நடக்கின்றது இந்த சத்ராஜித் வியாபாரம் செய்து எவ்வளவு வரி பணத்தை இந்த அரசிற்கு நான் செலுத்தி இருக்கிறேன் ஆரியர்களை போல் நாம் தர்ம வழியில் நடக்க வேண்டும் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு மாபெரும் தேவி மாபெரும் தேவி நீ வருவாயே உலகம் காக்கும் தாயே தேவாதி தேவி தேவாதி தேவி நீ காப்பாயே எதுவும் நீயே தாயே இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்க உனக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்ல வைஷ்ணவி அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் என்னுடைய பொறுப்புல இருக்காங்க நான் தான் முடிவெடுத்தாகணும் அந்த குழந்தைங்க இங்க வரணுமா வேண்டாமாங்கறத பத்தி நாங்க யாருக்காகவும் எங்க ஆசிரமத்தோட நீதிய மாத்திக்கவே மாட்டோம் கௌதம் எதற்காக ஆசிரமத்து குழந்தைகள் நவராத்திரி பூஜையில் கலந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்கிறார் வைஷ்ணவி தேவி இன்று மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு இல்லம் தோறும் வானவில் இனி குடும்பம் தோறும் கொண்டாட்டம் வானவில் பேஸ்புக் ட்விட்டர் மற்றும் யூடியூபிலும் ஒளிபரப்பாகிறது வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது ஐந்து கண்டு மகிழுங்கள் எல்லைகள் இன்றி இணைந்திருப்போம் மனதிலுடன் வேண்டியதுதான் <laughs> அண்ட் சேமல் டென்னிஸ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோயாவும் உருளையும் வந்து கூக் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு விசில் வரக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்குது அதுக்குன்னு இன்னும் ரெண்டு விசில் வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஆயில் நல்லா வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன துண்டளவு பட்டை அதோட ஒரு ரெண்டு கிராம்பு இது பொரியும் போதே வெங்காயம் வெங்காயத்தோட சேர்த்து கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு அது ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு லைட்டாக கொஞ்சமாக உப்பு ஸோ வெங்காயம் வதங்கந்துமே இதில் தக்காளி தக்காளியோடு சேர்த்து மசாலாஸ் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே இது வெந்துடும் இதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஸோ வெங்காயம் வந்து வதங்கியிருக்கு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தக்காளி 
தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் மற்ற மசாலாஸ்லாம் போட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சு இன்னும் ஒரு விசில் தான் வரணும் ஸோ இப்போ வதங்கின இந்த தக்காளி வெங்காயத்தோட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் இன்னும் கொத்தமல்லி கிள்ளி போடுங்க கொஞ்சம் இப்போ வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மீடியம் லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் மீதியை வந்து போட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இப்போ மூணாவது விசில் வந்துருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ப்ரெஷர் வந்து அடங்கட்டும் அண்ட் இப்போ ஃபைனலாக மிளகாய்த்தூள் ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாய் வந்து நம்ம போட்டு அரைச்சிருக்கிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு அண்ட் இதனுடைய பச்சை வாசனை வந்து போகட்டும் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஆஸ் வெல் அஸ் குக்கான பாயில் ஆகிருக்கக்கூடிய வெஜிடேபிள் அப்புறம் சோயா வந்து இதில் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைனலாக தான் நம்ம அரைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த விழுதை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் எப்படி இருந்தாலும் அதில் வெந்துருக்கிறதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் ஸோ அது பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற அளவு மீதியை வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் அதுக்காக தான் ஸோ அதுக்குள்ளே இது பச்சை வாசனை அடங்கிறதுக்கும் அண்ட் அதனுடைய ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக அடங்கிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் இது ப்ரெஷர் அடங்கிறதுக்கும் இந்த பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக அடங்கிறதுக்குள்ளே இன்றைக்கி உணவை உயிரில் எந்த உணவனுடைய மகத்தை உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குன்றதை பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம உணவு உயிரில் பச்சை பட்டாணியோட பயன்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் விட்டமின் சி பிகே நிறைஞ்சிருக்கு ஸ்டமக் கேன்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் தடுக்குது அதோடு சேர்ந்து மறதி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் தடுக்குது இதயத்தை பாதுகாக்குது சுவாச கோளாறு போன்ற அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தடுக்குது ஆறு மாத குழந்தைகளுக்கு முதல் உணவாக இதை நம்ம கொடுக்கலாம் அப்புறம் சர்மத்தில் ஏற்படக்கூடிய சுருக்கங்களையும் கட்டுப்படுத்துது முக்கியமாக டைஜஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சீராக்குது இன்னைக்கு உணவே உயிரில் உணவுனுடைய மகத்துவத்தை பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க ஸோ இப்போ இது மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை அடங்கிடுச்சு ப்ரெஷரும் அடங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய உருளை அதுக்கப்புறமா சோயா இது வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ பாயில் ஆகும்போது நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய அரைச்சிருக்கக்கூடிய விழுதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போவே உப்பு காரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க காரமோ இல்லைன்னா உப்பு இன்னும் வேணுனாலும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த விழுதை ஆட் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ நம்மளுடைய சோயா வெஜ் குருமா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இப்படியே ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வந்து கொஞ்சம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும் ஒரு எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் அப்போ தான் வந்து ஆல் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து குக்குடு தான் ஸோ நல்ல மேக்ஸிமம் ஃபைவ் எயிட் மினிட்ஸே கூட இதுக்கு போதும் ஸோ அந்த ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அதுக்கு பாயில் ஆகும் போது உங்களுக்கு அதில் சைடில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் லைனில் ஆயில் வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு குயிக்கான ரீக் அப்போ வந்து பார்த்துடலாம் எப்படி வந்து இந்த சோயா வெஜ் குருமா செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல்ல சோயா பீன்ஸை வந்து ஊற வச்சுடுங்க அதை வந்து குக்கரில் வச்சு பாயில் பண்ணுங்கள் அதோடு சேர்த்து என்ன வெஜிடபிள்ஸ் போடுறீங்களோ அதுலேயும் வந்து பாயில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பேன் வச்சு அதில் ஆயில் எதுவுமே விடாமல் கசகசா வெள்ளை எள் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து தேங்காய் துருவலோடு சேர்த்து அரைச்சி விழுத எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் பேன் வச்சு அதில் ஆயில் விட்டு ஆயில் சூடானதுக்கு அப்புறமா தாளிப்புக்கு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அது பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அது போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம போடக்கூடிய மசாலாஸ் மஞ்சத்தூள் தனியா தூள் அதை போட்டு பெரட்டி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா மிளகாய் தூள் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா பெரட்டி விடுங்க அதுலேருந்து ஆயில் கண்டென்ட் வெளியில் வரட்டும் அதே சமயத்தில் அதில் இருக்கக்கூடிய பச்சை வாசனை போகட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து பாயில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த வெஜிடபிள்ஸோட சோயாவோட சேர்த்து வாட்டரும் அதில் ஊற்றி நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட்டே வதக்கி அரைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த தேங்காய் துருவலோட பச்சை மிளகாய் அந்த விழுது ஆட் பண்ணி அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும்னா அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கணும்னா சுவையான சோயா வெஜ் குருமா ரெடி ஸோ சுட சுட நம்மளுடைய சோயா வெஜ் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் அதோட 
உங்க ஷாப்பிங் பெண்டாஸ்டிக்கா மாற கா பார்க்கிங் வசதி அண்ட் யமி ஃபுட் கோர்ட் பெண்டாஸ்டிக் இப்படி பல பல பெண்டாஸ்டிக் அம்சங்கள் மிக மிக குறைந்த விலையில் இப்பொழுது பெண்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரன் ஜெயச்சந்திரன் நகர் பள்ளி கரணையில் கார் மற்றும் ஆயிரம் பரிசுகளை வென்றிடுங்கள் பெண்டாஸ்டிக் மா பெண்டாஸ்டிக் நடிக்கும் போது மனசளவுல கொஞ்சம் கூட ஒத்து போகாத ஒருத்தியோட குடும்பம் நடத்துவேன்னு நினைச்சு கூட பாக்காத குருதேவர் கூறியது அசத்தியமாகாத இளவரசி தேவபூதியுடன் எனக்கு ஜென்ம ஜென்ம தொடர்பு இருந்திருக்கிறத பகவான் நாராயணனின் விருப்பம் இல்லாமல் இந்த ராஜபுத்திரனோடு திருமணத்திற்கு முன்பு இதை போன்று சந்திப்பது சரிதானா உங்களை நான் சந்தித்த பிறகு இனி உங்களை தவிர வேறு ஒரு பெண்ணை நினைத்து கூட பார்க்க மாட்டேன் இளவரசி நான் தகுந்தவன் தானா என்று எனக்கு தெரியவில்லை எனக்கு ராஜா மனுவிடம் சென்று உண்மையை கூற வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதில் குழப்பமாக இருக்கிறது ராஜகுமாரி தேவபூதியின் திருமணம் ராஜகுமாரர் பிரத்யோ சிங்குடன் நடக்குமா இல்லை முனிவருடன் நடக்குமா ஓம் நமோ நாராயணா ஞாயிறு காலை ஒன்பது மணிக்கு சிவபெருமானின் பெருமைகளையும் அவரது திருவிளையாடல்களை பற்றியும் அறிந்து கொள்வோம் நம் சிவ சிவாவில் புலனைந்தும் பொறிகலங்கி நெறிமயங்கி அறிவழிந்துட்டு ஐமேருந்தி அலமந்த போதாக அஞ்சேல் என் அருள் செய்வான் அமரும் கோயில் அம்பிகையின் அருளை பெறுவோம் நம் சக்தியில் இந்த அற்புதமான காஞ்சிமா நகரத்தில் எழுந்தொருளி அருள் புரியக்கூடிய அம்பிகை காமாட்சிக்கு அருகிலேயே மகாலட்சுமி சரஸ்வதி ஆகிய முப்பெரும் தேவியரை ஒருங்கே அமைத்த வண்ணமாகத்தான் மூன்று தேவியரின் சேர்க்கையாக நமக்கு காட்சி தருபவள் காமாட்சி மகான்களை பற்றி நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் சுவாமிநாதன் அவர்கள் நீயே ஒரு பத்திரிகையாளனாக என் போன்ற கோலத்துல எனது அலுவலகத்திற்கு சென்று இவற்றையெல்லாம் நீ கொடுத்திருக்கிறாய் முருகான்னு வடவணி முருகப்பெருமானை நினைத்து ஆனந்தப்பட்டு அந்த முருகனுக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவித்தாராம் இந்த ரா கணபதி இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு விளக்கேற்றும் நேரம் உங்கள் இல்லங்களில் பக்தி மனம் கமழ இணைந்திருங்கள் மிளகும் அண்டி படத்தில் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ரெசிபி வந்து ஒரு ரைஸ் வெரைட்டின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ கவா பட் ரைஸ் கவா பட் ரைஸ் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம் பாஸ்மதி அரிசி ஒரு குவலை தக்காளி ஒன்று வெங்காயம் ஒன்று பூண்டு இரண்டு பல் பச்சை மிளகாய் இரண்டு நெய் ஐம்பது கிராம் சோயா சாஸ் ஒரு தேக்கரண்டி மிளகுத்தூள் கால் தேக்கரண்டி கவாபட் ரைஸ் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது பார்த்துட்டீங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவாபட் ரைஸ் அப்படின்றதே வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
முட்டையோட சேர்த்து செய்வாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு எகிடேரியன் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எகிடேரியன் இல்லாமல் அது வெஜிடேரியனில் எப்படி முட்டை இல்லாமல் செய்யலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளோட இன்க்ரீன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெடியாக இருக்குது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கிங் ஆரம்பிச்சிடலாம் அண்ட் ரைஸ் வந்து தனியாக குக்கரில் நீங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாத அளவுக்கு நான் ஆல்ரெடி வந்து ரைஸ் வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் அண்ட் இப்போ பேன் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நீங்கள் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆயில் எடுத்துக்கிறத விட இன்னும் பட்ரு இல்லைனா வந்து கீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இல்லை ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே ஸோ அது ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா தாலிப்புக்கு தேவையான அளவு ரெண்டு பூண்டு அது நல்லா நான் வந்து தட்டி போட போகிறேன் அதோட பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டுட்டு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ்லாம் போட்டு ரைஸ் கூட்டி பரட்டி எடுக்க வேண்டியதான் ஸோ ரொம்ப ஒரு குயிக்கான ஒரு ரெசிபி ஸோ ஒரு ரைஸ் வச்சு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கிறீங்க ஆனால் என்ன கிரேவி செய்கிறதா என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஸோ ஒரு லஞ்சுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி ஸோ பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு கீ ஸோ ஈக்குவல் குவான்டிட்டி கீ அண்ட் ஆயில் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி இது நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதுக்கப்புறமா பூண்டு அப்புறம் பச்சை மிளகாய் அதோடு சேர்த்து வெங்காயம் போட்டு நம்ம வதக்க போகிறோம் நல்லா சூடாகிடுச்சு பூண்டு வந்து நான் தட்டி போடுறேன் ஃபைன் ஷாப் அப்படி இல்லாமல் பூண்டு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இதோட சேர்த்து காரத்துக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி போட்டாலும் ஓகே இல்லைனா சின்ன சின்ன துண்டுகளை கட் பண்ணி போட்டாலும் ஓகே இப்போ இதோட சேர்த்து வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி வதங்கக்கூடிய டைம் மட்டும்தான் ஏன்னா மீது எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து கூப்பிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ எதுவுமே ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது பச்சை வாசனை போகணும் அப்படின்லாம் ஏன்னா இது வந்து மிளகாய் தூள் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் பெப்பர் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட் மினிட்டில் நீங்கள் போட்டால் கூட ஓகே ஸோ வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிடுச்சுனாலே நம்மளோட குக்கிங் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக சொல்லலாம் ஸோ ஒரு குயிக்காக டைம் ரொம்ப கன்சியூம் பண்ணாமல் உங்களுக்கு டைமே இல்லை வேறு எதுவுமே இல்லை வீட்டில் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒரு ரைஸ் வெரைட்டி செய்யணும்னு போது அது ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்கிறதுக்கும் அதே சமயத்தில் எந்த ஒரு ரைஸ் வெரைட்டி செஞ்சாலும் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய குழம்பு வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்காது கெட்டு போயிடுமே இந்த சம்மர் சீசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே லாங் ஸ்டே இருக்காது எல்லாமே வந்து சீக்கிரத்தில் வந்து கெட்டு போயிடக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டு இருந்தாலும் நம்ம ட்ராவல் டைமுக்கெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றதமாக இந்த வெரைட்டி ரைஸ் வந்து இருக்கும் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இதோட தக்காளி ஸோ தக்காளி நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் மசாலாஸ் போட்டுட்டு ரைஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு ஆயில் கண்டென்ட் அப்படி வெளியில் வரக்கூடிய ஸ்டேட்டில் இருக்குது இப்போ இதில் கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் கொஞ்சமாக வினிகர் கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அண்ட் இப்போது கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஸோ கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இப்போ இதுலேயே வந்து நம்ம வடிச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய ரைஸ் அண்ட் இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸோ எந்த ரைஸ் வேணா பாஸ்மதி ரைஸ் மட்டும் இல்லை நீங்க எனி டைப் ஆஃப் ரைஸ் நீங்க வீட்டில் என்ன ரைஸ் குக் பண்றீங்களோ அதே ரைஸ் கூட நீங்க பாயில் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு ஜஸ்ட் அப்படியே கொஞ்சம் நல்ல மசாலா மட்டும் ரைஸில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கு மாதிரி சர்வ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் அந்த மசாலாஸ்லாம் வந்து ரைஸில் ஃபுல்லாக இறங்கணும் இல்லைனா ரைஸ் தனியாக இருக்கும் அந்த மசாலா தனியாக இருக்கும் அதுக்காக அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் ஊறட்டும் அதுக்கெலாம் நம்ம ஒரு குயிக்கான ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் எப்படி வந்து இந்த கவாபட் ரைஸ் வந்து செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரைஸ் வந்து வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பேன் வச்சு அதில் கீ அண்ட் ஆயில் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் விட்டு சூடானதுக்கப்புறம் பூண்டு வந்து போட்டு பூண்டு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோடு சேர்த்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் தக்காளி தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் மிளகு தூள் அதோட சேர்த்து சோயா சாஸ் அப்புறம் வினிகர் அதுக்கு மேலே லெமன் ஜூஸ் அதுக்கு மேலே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா ஒரு பரட்டு பரட்டி இதனுடைய பச்சை வாசனைலாம் போனதுக்கப்புறமா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வடித்து வச்சுருக
அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டெஃபினெட்லி இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரெண்டு ரெசிபிஸ்மே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் இந்த சம்மர் சீசனில் வந்து இன்னும் அதிகமான ஒரு ஹாட்னஸ்ஸை தான் அப்படியே நம்ம வந்து போயிட்டுருக்கோம் இந்த ஹாட்லேருந்து கொஞ்சம் ரிலீவ் ஆகணும்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு சில் அவுட் அப்படின்ற மாதிரி சில்லுன்னு ஒரு ஜூஸ் வந்து குடிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி என்ன ஜூஸ் வெரைட்டி உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது எப்படி செய்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஸ்பெஷலில் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஜூஸ் வெரைட்டிஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லசி அண்ட் லசி அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ப்ரிப்பர் பண்ணுறது தாண்டி வெளியில் வந்து ஜூஸ் ஷாப்ஸ்லாம் போகும்போது தான் அவ்வளோ டேஸ்ட்டான ஒரு லசி வந்து நம்மளால் குடிக்க முடியுதுன்ட்டு ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி பண்ணணுன்றது பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கக்கூடிய தயிர் கொஞ்சமாக பால் டேஸ்ட்டுக்காக இல்லை பால் ஏடு நீங்கள் போடுறதா இருந்தீங்கன்னா பால் ஆட் பண்ண கூட தேவையில்லை இந்த ஒரு முந்திரி ஒரு பாதாம் கொஞ்சமாக சுகர் ஸோ இது நல்லா நல்லா நைஸாக அடித்து எடுத்தோன்னா லசி ரெடி அண்ட் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸ் எல்லாம் வந்து போட மாட்டாங்க நீங்கள் ஜூஸ் ஷாப்பில் வந்து பண்ணும்போது ஸோ நீங்கள் நட்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ லசி ரெடி ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் குயிக்காக நிறைய ஜூஸ் வெரைட்டிஸ்லாம் தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்குறோம் அண்ட் இன்றைக்கி நல்ல நம்மளுடைய சம்மர் சீசன் கூலிங்கான ஒரு லசி வந்து பார்த்துருக்குறீங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு சூப்பரான ரெசிபிஸும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இதே மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஃப்ளேவரில் வித்தியாசமான ரெசிபிஸோடு அகேன் உங்களை நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்